Und es kann weitergehen mit Let's Play Bio Mutant. Ich bin es mit Muffix. Wir sind hier gerade dabei, hier die feindliche Festung hier zu erobern. Doch davor möchte ich jetzt hier nochmal ganz kurz was herstellen. Beim letzten Mal haben wir schon mit unserer Invasion hier angefangen. Ah, jetzt ist nur die Frage. Sag mal hier, Automatikgewehr. Ah, nee, ich bin ehrlich gesagt ganz Fan von unserer, wo haben wir es hier? Knalljupsobi, wie auch immer die heißt. Die ist ehrlich gesagt ganz geil. Was kann ich an der upgraden? Griff, so, jupp. Wie habe ich ihn von denen? Sehe ich das irgendwo? Nö. Sehe ich irgendwie nicht. Äh, Magazin, Mündung. Ich meine nur, dass mehr Schaden macht, man. So, Basistyp. Pistole. Knallski. Was mache ich, wenn ich ja Knallski da rein tue? Ich habe keine Ahnung, man. Verlängert mit jedem zweiten abgefeuerten Schuss wird eine neue Kugel geladen. Äh, aber die Feuerrate geht dann in den Keller. Reichweite kritischer Treffer. Und der Schaden geht weit nach unten. Na, sowas will ich doch gar nicht machen. Ich will eigentlich nur, dass es mehr Schaden macht. So. Okay, das können wir einfach so modifizieren. Das kostet doch nichts. Das ist sehr schön. Dann. Das kostet mich eigentlich da unten was. Ist wurscht. So, machen wir den Augenkompass. Wie gesagt, das lassen wir. Ein Griff. Komm, mach mal. Oh, Leute, was machen wir hier für ein Ding, Mann? Magazin habe ich nichts. Und dann passt es so, oder? Tchaikovsky. Geiles Ding. So. Okay, dann haben wir das und dann schaue ich jetzt nochmal hier bei den äh, Waffen. Äh, lohnt es sich hier mal den Fehler herzustellen? Der sieht eigentlich ganz geil aus. Das ist aber wieder Zweikämpfe, äh, Zweihandwaffe und ich mag ehrlich gesagt Zweihandwaffen nicht. Aber ich mache das jetzt einfach. Komm. Remove, Basistyp. Ja, wie gesagt, das will ich ja. Und Zusatzteil. Oh, da kann ich jetzt nichts dazu machen. Aber das kann ich ja wahrscheinlich auch später dann nochmal machen. Das hast du dir verdient. So. Der Pfähler. Und dann rüsten wir mal den Pfähler aus. Und der Tchukowski haben wir eh ausgerüstet. Wenn ich sie finde. Jo, genau. Ja, ich habe schon die Tchukowski ausgerüstet. Äh, die gab die ganze Zeit. Ich dachte gerade, ich habe die ganze Zeit die falsche Waffe jetzt abgewählt. So. Ja, man ist ja so langsam mit der Waffe. Aber okay, schauen wir mal, wie das klappt. Jetzt geht's los. Solltet ihr das Tor aufbrechen können. Du wirst damit wahrscheinlich nur einmal kurz anklopfen müssen. Bockler voraus. Der Jagni-Stamm strebt nach der Vorherrschaft. Und will vor allem gefürchtet werden. Sie wollen die anderen Stämme bezwingen. Denn nur durch ihre Vormacht können sie den Frieden garantieren. Er hätte nicht gedacht, dass es so ausgeht. Aus dem Kampf wirst du dich nur schwer herausreden können. Er wird nur aufgrund von Drohungen nicht kapitulieren. Er lässt sich von einem starken Argument überzeugen und stimmt zu, dass es so am besten ist. Er übergibt dir die Festung. Der gegnerische Sifu ist bezwungen. Das Schicksal ihres Stammes liegt in deiner Hand. Du bestimmst über ihr Schicksal, doch die Folgen deiner Entscheidung musst du tragen. Er überlässt dir die Entscheidung, was mit dem gegnerischen Sifu geschehen soll. Doch er schlägt vor, Gnade walten zu lassen. Tust du Gutes, wird dir Gutes widerfahren. Es ist eine schöne Geste, Hilfe anzubieten, wenn man sehen kann, dass sie jemand braucht. Ob gut oder böse, du schmiedest dir dein eigenes, unumkehrbares Schicksal. Sie stehen beisammen, bis Ordnung und Stabilität wiederhergestellt sind. Du musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Oh, 
Dein Sifu ist zufrieden. Die Vereinigung der Stämme rückt immer näher. Zu schade, dass es nur mit Gewalt ging. Doch er sorgt sich immer noch um das Schicksal der Welt. Du darfst diesen Krieg nicht verlieren. Wenn du am Ende versagst, war alle Mühe auf deinem Weg vergebens. Ein richtiges Ende aber zieht einen Schlussstrich. Er sagt, seit eurer ersten Begegnung bist du viel stärker geworden. Du weißt besser als sonst irgendjemand, dass das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht. Du brauchst eine Welt, in der jeder von seinem Gewissen geleitet wird. Das Schicksal der Welt hängt vom Triumph des Guten ab. Noch steht der Baum des Lebens und es liegt an dir, dafür zu sorgen, dass es bis zum Ende so bleibt. Es ist der Jagni-Stab. Er weiß Dinge, die du in Erfahrung bringen musst. Okay, liebe Leute, damit ist ein äh, Clan hier erobert. Hab ich meine, jetzt habe ich ganz umsonst meine geile Waffe hier zusammengeschmiedet. Das war echt so hart und so umsonst, Mann. Das ist ja schon irgendwie doof. Ähm. Ja, ich dachte, ich habe ein Level-Up gehabt. Hast mich angelogen, oder? Super. Okay, dann äh, haben wir den Stamm erobert. So, hat sich erstmal in der nächsten Feste hier äh, breit gemacht, so kürze ich das. Und wir haben jetzt hier unsere nächste Aufgabe mit der Hauptaufgabe hier. So, irgendwo hier müsste ich doch einen Schnellreisepunkt haben. Genau da. So, ja. Wo haben wir uns hin? Dann gehen wir jetzt erstmal zu Steinalt. Das sollte jetzt unsere erste Aufgabe sein. Da, zu dem müssen wir hingehen. Wir, äh, weil wir jetzt den ersten Weltenfresser bezwungen hat und er soll uns dann gefällt sagen, wo die anderen drei Stück sind, die wir ebenfalls noch bezwingen müssen. Ich denke, unser nächster Weg führt uns dann in die Rech äh, nach rechts dann. Denn da seht ihr auch, dass gleich hier der nächste Stamm ist. So, jetzt muss ich nur noch die richtige Quest auswählen. Zip. Quest verfolgen, Dankeschön. Okay, die Musik hier in der Oberwelt, die gefällt mir sehr gut. Dieses Dun Dun Dun. So, aber ich bin jetzt echt ein bisschen traurig, dass ich meine schöne Waffe nicht habe testen können. <lacht> ist echt mal, ich meine, ich stimme mir da extra so eine geile Waffe zusammenschmieden und dann, ja, ganz entspannt überzeugt. Was bist denn du für ein süßes Tierchen? Oh, es ist nicht süß. Nein. Ein seltener Anblick. Koste ihn aus. Die Tierwelt hier steht am Rande der Auslöschung. So wie alle. Schon wieder der Fleischfresser. Nichts scheint seinen Hunger zu stillen. Wenn du nicht eingreifst, ist es um die Zniege geschehen. What? Alter, schau dich an, wie stark die Waffe ist. Die Waffe ist jetzt ja derbe geil, Mann. Tarang, ich hab ein neues Ziel. Ich habe die Ziege. Und die kann sogar kämpfen, oder? Theoretisch. Die ist cool, Mann. Die Waffe ist ja so stark, Mann. Das gefällt mir. Das finde ich sehr schön. Der Fleischfresser kommt. Also wieder mal ganz deutlich für uns das Spiel natürlich wieder hier sagen. So, verdammt, Mann. Ihr macht die Umwelt kaputt. Ihr seid Menschen. Vielleicht mache ich die Siege mehr kaputt. <lacht> Vielleicht mache ich sie noch ein Stückchen mehr kaputt. Genau. Das sag ich auch mal, Mann. Und alle ab. Aber das ist immer so doof, dass man von seinem Reit hier absteigen muss. Komm. So. Ich nehme mal runter, Schlitter. So, da unten ist äh, der nächste Reisepunkt. Sehr schön. Die Musik Dieser ist creepy. Ort heißt Filzspitze. 
Der Feldpfleger hm. namens Trim Was hält sich hier auf. Mal, mal sehen. Er freut sich, dass du deinen eigenen Fellstil entwickelst. Wenn die Welt untergeht, sollte man zu sich selbst stehen. Sagt, seine Grundsätze verbieten es ihm, eine Seite zu wählen, außer seine eigene. Er sagt, du hast dir einen Weg geebnet, auf dem du die Macht besitzt, entweder alle zu vernichten oder zu retten. Also, was wird es sein? Er sieht, dass dein Herz unerschütterlich ist. Der beste Weg zur Selbsterkenntnis liegt darin, sich im Dienst an andere zu verlieren, so wie er mit seinen Schneidern. Trim meint, wer seine eigene Geschichte nicht kennt, ist wie ein Baum ohne Wurzeln. Man muss wissen, wer man ist und woher man kommt. Fragt sich, ob du je wirklich deinen Platz in der Welt kennst, ob dein Fell nun kurz oder lang ist. Es geht darum, dein Inneres mit dem Äußeren abzustimmen, nicht wahr? So ist es. Dann fühlst du dich mehr wie du selbst, wer auch immer das sein mag. Schätzt, dass die Zukunft noch mehr Stile bereithält. Die gute Zeit der Welt ist noch nicht um. Weiß, dass du danach strebst, die Welt zu verbessern. Findet es gut, dass du dich mit den Myriad einlässt. So verrückt es gerade in der Welt zugeht, muss er doch gestehen, dass ihm Stämme mit mehr Fell eher zusagen. Meint, sie haben nicht viel zu bieten und ihre Ohren sind immer im Weg, aber naja, Fell ist Fell. Denkt, am meisten kommt es jedoch auf dich an und nicht mit wem du dich verbündest. Am Ende... Erledigst schließlich du alles. Er sagt, dieser Tage kaum Kunden zu haben. Es scheint gerade kaum jemand Wert auf, eine Fellschönerung zu legen. Es ist die reinste Hatastrophe. Er glaubt, dass alle damit beschäftigt sind, dass die Welt untergeht. Aber du bist offensichtlich anders. Er stellt sich als Trim vor und sagt, dass er sich um dich und dieses Desaster kümmern wird. Sagt, sie stutzen dir das Fell, damit es schicker aussieht. Und du könntest einen gebrauchen. Es gibt nur ein kleines Problem. Durch die allgemeine Verschmutzung sind seine Schneidefinger verrostet. Ohne sie hängt seine gesamte Existenz am seidenen Haar. Sein Freund Juju sollte ein paar Schneidefinger übrig haben, da er dieser Tage hauptsächlich zickzackt. Vielleicht könntest du sie ihm wegschnappen. Er hat keine Ahnung, wem du diesen merkwürdigen Schnitt verdankst. Doch er wird ihn schickifizieren und dir im Handumdrehen einen grandiosen Popmob verpassen. Hol einfach diese Schneidefinger. Wenn du ihm die Schneider bringst, lässt er dich umwerfend aussehen. Kaufe den Schneidefinger von Juju. Juju? Juju ist ganz weit weg. Vielleicht irgendwann mal. Aber fand ich eine nette Szene. <lacht> fand ich irgendwie lustig, Mann. Der Fellpfleger. Okay. Gut, wenn er meint, kann er das machen. Aber ich tue jetzt erstmal hier reiten äh, mit meiner. Tierchen. Schön brav. Geht äh, brave Ziegen. Oh, ich bin jetzt süß. Und langsam erreichen wir den Weltmarkt. Das erinnert mich hier übrigens sehr von der Welt an. Wenn ihr es äh, gespielt habt, äh. Oh, die sehen furchtbar aus, die Viecher. Ein echter Kracher. 
Warte mal kurz, äh, von Dark Siders 2. Ähm, da war es ja auch so, dass man im Endeffekt dann hier am Ende diesen Weltenbaum, äh, der die ganzen Portale hatte, kreist ist und der im Endeffekt diese ganzen Welten hier äh, umfasst hat. Und äh, daran erinnert mich das Spiel wirklich Bei sehr so stark. Sind auch die Kartoffelköpfe nie weit. Kartoffelköpfe. Für was diese Blätter sind, weiß ich auch noch nicht, aber okay, wird schon seinen Sinn haben. Oder ist es einfach nur für diese Punkte? Kann natürlich sein. Komm, Zigi. Hm. Nett Bagen, Zigi. Bam! Klatschen! Du hattest die Wahl, du hättest auch sterben können. <lacht> es es wäre es wär ein schnellerer Tod gewesen. Aber so schön, dass man da nicht vom, äh, vom Reittier runterfliegt. Das ist so nett. Eine Hoffhalle. Manche haben sich hier damals jede Woche versammelt, um sich an den Händen zu halten und gemeinsam zu hoffen. Diese Tage gehen es nicht mehr so viel auf. Was ist denn das für einer? Giftgranate. So, einfach. Uh, Alter, man, ihr macht hier die Welt noch kaputt, ihr Viecher, Mann. Das wisst ihr schon. Schau, Alter, schon! Alter! Alter! Wie ich da mich durchgemetzelt habe, Mann! Ich zerstöre die Viecher! Okay, das hat sich definitiv gelohnt, diese Waffe hier zu holen. Was für ein Schlag. So, wer macht hier schon wieder fiese Skills? So, und jetzt, zack. Das Einzige, was wir halt noch nicht haben, ist noch kein Kombo mit der Zweikampfwaffe. Aber ich glaube, wir bleiben bei der. Die ist zwar so ultra langsam. Sieht man. Kommt ein bisschen schwerer sein, wenn wir wirklich mal dodgen müssen. Aber der Schaden, den die macht, das ist ja Gold wert. So, wieso sind Geschichte die eigentlich über Raketen? Eigene Geschichte erst, wenn sie zu Ende ist. Wow, hier gibt es schrottigen Metallschrott. <lacht> schrottigen Metallschrott. So, der Hit Detector ist nicht immer so die beste. Das hat man hier wieder mal schön gesehen. Wenn ich äh, den zum Beispiel angreife und der, also ich blocke und er eigentlich schon geschlagen hat, dann äh, kann ich trotzdem immer noch äh, reflektieren, also seinen Angriff reflektieren. Das sieht sah gerade ein bisschen strange aus. Aber was ich sehr schön finde, ist hier, schaut euch an die Gegner, man. Alle schöne bunte Farben, man. Das ist übrigens meine Waffe, die, glaube ich, die ganzen geilen Sa Sounds hier macht. Finde ich super. Jetzt nimmer kontern hier. Weiß nicht, ob es Plutonium ist oder was auch immer wir hier sprühen, aber es soll zumindest wehtun. Gut, dann schauen wir uns noch ganz kurz um. Ah, ist da was in dem Haus oder? Oh. Dieser hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod überlassen worden zu sein, dennoch gute Laune zu haben. Hat gehört, dass du Mitgefühl besitzt und vertraut darauf, dass es in deinem Wesen liegt, anderen zu helfen. Bitte dich, um deines Gewissens willen richtig zu handeln. In dir tobt ein innerer Konflikt und du bist verantwortlich für deine eigenen Taten. Ist dir dankbar für deine Entscheidung. Nur wer anderen Gutes tut, ist wirklich gut. Licht fegt das Dunkel davon. Wie viel Licht brauchst du denn wirklich? Das gesamte Licht? Das gesamte? Ich meine, du kannst schon ein wenig Platz für das Dunkel lassen. All das Licht. Ihr seid mir Knallköpfe. Kann ich hier? Ist es mir wieder so eine Rakete, wo ich mich hinten hinsetzen kann und irgendwas interagieren kann? Nö. War schade, war nur das eine Mal, oder? Okay, ähm, ich habe jetzt hier nicht so viel gefunden. Na, da ist noch was. 
So, aber ansonsten sieht es jetzt hier mau aus. Ich finde es ja lustig, dass man nicht in das Gebäude reingehen kann. Das wird sich das super einladen. Die super überragende Beute habe ich natürlich nicht gefunden. Alles andere schon. Ähm ja, ich hatte... Also, okay, wir müssen da hoch. Ich bin mir ziemlich sicher. Ich, ich hätte es gedacht, dass ich da einfach wieder mit dem Ding hochfliegen kann. So gut es geht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig Lust, jetzt hier 10 Stunden rumzuhoppeln und äh, zu schauen, was kommt. Nö, wir machen einfach unser Ding, Mann. Der Max muss auch mal ein Rollenspiel haben, wo er nicht 10.000 Jahre immer dasselbe macht und in der Plampa rumläuft, um irgendein schlechtes Item zu finden. Was ist das da hinten für ein Ballon? Das ist aktuell meine wichtigste Frage. Gut, ähm, warte mal kurz, äh, ja, Charakter hier, genau. Wir haben 6 Psi-Punkte und die Bio-Punkte. Es geht jetzt darum, ich möchte, also wir hätten jetzt... Ich brauche... Fürs Einfrieren brauche ich 6 Punkte. Okay, das Einfrieren machen wir. Ja. Genau. So, für was brauche ich dann eigentlich die dunklen Punkte? Steht... Ah, hier dunkler, oder? Himmelsfunk. Oh, okay, die sieht schon geil aus. Seit wann ist es gut, wenn man einen Blitz schießt? Aber die Fähigkeit ist geil, Mann. Die... Über die freue ich mich. Wir schauen mal, was das für ein cooler Ballon da hinten ist. Oh nein, oh nein, oh nein! Komm schon! Ah, Zigi, du bist ein Tier, Mann. Also, du bist echt ein Tier. Das war mal eine schöne Zugstation. Jetzt haben wir. Die Musik hier hat sich gerade gewandelt. Aber sowas finde ich immer äh, krass, wenn man sowas sieht. So Überreste von, von so dem normalen Leben. Das finde ich immer. Also, wenn man das gescheit macht, und ich finde, das haben sie hier relativ schön gemacht, da kann man irgendwann mal hier rauskommen, denke ich mal. Äh, dann ist das ehrlich gesagt ziemlich schön. Da ist er. Der Baum des Lebens. Die Vorstellung, dass alles Leben durch gemeinsame Abstammung verbunden ist. Wo die Äste als Arten existieren und die Schöpfungen der Vergangenheit für die Nachfolge der Ausgestorbenen stehen. Einst waren die riesigen Äste des Baums knospende Zweige, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbanden. Sie umfassen mit ihren sich ewig ausbreitenden und wunderschönen Verästlungen alle ausgestorbenen und lebenden Spezies. Die Lebenden sind eine Evolution derer, die zuvor hier waren. Da ist er. Der Baum des Lebens. Und das meine kleine Ziggy. So, Ziggy, vorwärts. Aber trotzdem, einfach nur, weil ich es wieder erwähnen muss, ich hoffe trotzdem, am Ende haben wir irgendein flammendes Reit hier. Das ich hier ist Laden. Ich denke mir, das ist das Creed äh, Odyssey, wo man, wenn er so ein flammendes Pferd hatte, das war so geil. Gut, dann wieder einen großen Teil der Region over und dann schauen wir mal den Dixies Laden vorbei, oder? Bietet dir außergewöhnliche Preise für außergewöhnliche Sagt, dass die Geschäfte Okay, Kleidung äh, und Verschiedenes. Ja, da ich im Endeffekt aktuell keine Ahnung habe, was sich jetzt lohnt zu kaufen, werden wir hier natürlich nichts kaufen. Äh, a Workbench. Ausrüstungsverbesserungsgegenstand. So, okay, das wird das einer von diesen Knüllköpfen, die uns sagen können, uh, ja, du kannst da und da hingehen. Äh, interessant, wird es hier oben sein. Aber wie gesagt, also, so, das ist zum Beispiel auch, was in The Last of Us so geil war. Wie gesagt, wenn man hier äh, so eine überwucherte Welt hatte. Sonst schlitterst du den Rutschhang hinab. Vielleicht kann dir Honky den Weg zeigen. It's the Honky Talk, man. The Honky Talk, man. The Honky Talk, man. So in etwa. Also. Honky! Denkt, die meisten anderen haben nicht so viel Glück wie du. Der Umstand, dass du so lange überlebt hast, zeigt, was für zähe Kundschaft du bist. Das kauft er dir von alleine ab. Sag ihm, was du willst, dann findet er heraus, was du brauchst. Vielleicht ist es ja ein und dieselbe Sache. Du gehörst wohl zu den gerissensten Kunden, die er je hatte. Niemand kann so gut ausgestattet sein wie du, ohne einen guten Geschäftssinn zu besitzen. Doch was willst du mit all deiner Ausrüstung anfangen? 
Flupo, eh, Chill? Er schätzt, man macht das Beste aus dem, was man hat. Und dank deines Verhandlungsgeschicks kannst du es sogar noch besser machen. Du sollst wissen, dass er nach tollen Schnäppchen für dich Ausschau hält. Mit Schnäppchenjägern wie dir wird er sicher einig. Hast du jemals einen deiner Käufe bereut? Oder noch schlimmer, einen verpassten Kauf? Das Leben ist zu kurz, um auf etwas zu verzichten, das man will. Denkt, es kommt selten vor, dass jemand nicht irgendetwas will. Du Glückspilz. Findet es schön, dass die Welt überlebt. All sein Zeug ist darin. Weiß zu schätzen, dass du immer geholfen hast, selbst wenn du nichts gekauft hast. Findet, du passt gut zu den Myriad. Im Laufe der Jahre hat er ihnen viel verkauft und so einiges an Grün gemacht. Wie du weißt, stehen sie auf Lichter. Doch sie kaufen auch viele Bedeckungen für sie. Ohne die schläft es sich schlecht. Auf zu neuen Geschäften. Sein Name ist Honky. Bei ihm ist es Brauch, dass alle, die er trifft, zu Kunden werden. Er ist der geborene Händler. Vielleicht wurde er sogar vom Schicksal bestimmt. So oder so kann er es nicht ändern. Der Handel liegt ihm im Blut. Selbst wenn er bei dir keinen Gewinn erzielt, wäre das für ihn in Ordnung. Das nimmt er in Kauf, da sein Grundsatz lautet, einem Kunden Profit und Freude zu bereiten. Schätzt, wenn die Welt den Bach runtergeht, macht man eben das Beste aus der Situation. Honky möchte dir dabei helfen, ihm zu helfen. Er weiß, dass du jemand bist, der seiner Marke treu bleibt. Er verfolgt den Markt und hört auf dessen Rat, doch häufig hat er das Gefühl, anderen ihre Bedürfnisse klar machen zu müssen. Er gibt dir, was du brauchst, wenn du ihm dabei hilfst, ein unwichtiges Unsinn-Ding zu beschaffen, das für ihn sentimentalen Wert hat. Meint, es sei nicht so wichtig, aber für ihn gerade wichtig genug. Das Licht strahlt auf ewig. Besser würde ich nicht unbedingt sagen. Genau, nicht besser. Du bist furchtbar. Furchtbar darin, furchtbar zu sein, was am besten ist. Ich muss aber sagen, die Kleine geht, echt, äh, geht einem echt auf die Nerven. Ich <lacht> finde äh, einen Weg in den Bahnhofbunker. Äh, das würde ich jetzt ehrlich gesagt ganz gerne machen, aber die, äh, die finde, oh, das Licht ist schön, das Licht ist schön, das Licht, das Licht, geh ins Licht, geh ins Licht. Also... Da komm. Ab unter den Himmel, solange du kannst. So. Äh, das ist schon ein bisschen anstrengend, aber okay. So. Äh, wir werden dann gleich reingehen. Da ist äh, ein Gegner. Den irgendwie wir es einfach mal. Ähm, machen wir gleich und dann beim nächsten Mal werden wir es dann noch zum Baum schaffen. Dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.